நான் இந்த கேஸை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என் சார்பிலையும் பார் அசோசியேஷன் லாயர்ஸ் சார்பிலையும் ஜட்ஜா நியமிக்கப்பட்ட உங்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த பாராட்டுக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிற உங்களுடைய சேவை நெடுநாளைக்கு எங்களுக்கு வழிகாட்டியா இருக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் ஆரம்பிக்கலாம் இவரான குற்றவாளி கூண்டில் இருக்கும் ராஜா ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் அவருக்கு ராமு என்று ஒரு தம்பி உண்டு அந்த ராமுவை வளர்த்து படிக்க வைத்து ஆளாக்கியவர் ராஜாதான் ராமு படித்து நல்ல நிலைமைக்கு வந்ததும் கொலை செய்யப்பட்ட மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தின் மகளை திருமணம் செய்து கொண்டார் திருமணத்திற்கு பிறகு ராமு ராஜாவை விட்டு வெளியே போய்விட்டார் கொஞ்ச காலம் சந்தோஷமாக இருந்துவிட்டு ஒரு நாள் அதாவது அக்டோபர் மாதம் இருபதாம் தேதி இரவு கொலை செய்யப்பட்ட மிஸ்டர் வேதாச்சலத்திற்கும் ராமுவுக்கும் ஏதோ மனவருத்தம் ஏற்பட்டு வாக்குவாதம் முற்றி மிஸ்டர் வேதாச்சலம் ராமுவை அவமானமாக பேசி வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிவிட்டார் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷனில் அது பற்றி எழுதப்பட்ட குறிப்பு இங்கே இருக்கிறது இவரான குற்றவாளி ராஜா தன் தம்பிக்கு பரிந்து பேசுவதற்காக மிஸ்டர் வேதாச்சலம் திருவிட்டிற்கு போயிருக்கிறார் அங்கே மிஸ்டர் வேதாச்சலம் ஏற்கனவே கோபமாக இருந்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் மிஸ்டர் வேதாச்சலம் இவர் தம்பியை அவமானப்படுத்தி வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிவிட்டதனால் குற்றவாளி ராஜாவுக்கு மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தின் பேரில் வெறியே ஏற்பட்டிருக்கிறார் இரண்டு பேருக்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட பலத்த வாக்குவாதத்திற்கு பிறகு குற்றவாளி ராஜா மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தை கொலை செய்து விட்டார் என்ன சார் இது வந்த உடனே பகவத் கிட்டே கையில கொடுத்து உண்மைதான் பேசணும் சத்தியம் வாங்குறீங்க அதுனா கூண்டு குழுக்கள் மட்டும் தானா வேலைகள் கிடையாதா பெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் படிச்சுட்டு பெரிய பெரிய கோட்டெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி புழுக்கு புழுகுறீங்களே நியாயமா பார்த்தா உங்க கிட்ட தான் சத்தியம் வாங்கணும் குற்றவாளி என்னென்ன சொல்ல நினைக்கிறாரோ அத்தனையும் தரப்பில் சில சாட்சிகளை விசாரிப்பதற்கு அனுமதி வேண்டுகிறேன் முதல் சாட்சி மிஸ்டர் ராமநாதன் நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை நான் சொல்லுவதெல்லாம் உண்மை உண்மை தவிர வேறொன்றும் இல்லை உண்மையை தவிர வேறொன்றும் இல்லை இது சத்தியம் இது சத்தியம் மிஸ்டர் ராமநாதன் கொலை செய்யப்பட்ட மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தை உங்களுக்கு எத்தனை வருஷமா தெரியும் இருபது வருஷமா தெரியும் அவருடைய டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனிக்கு நான் தான் மேனேஜர் நாட் ஓன்லி தட் அவருக்கு பர்சனல் அசிஸ்டன்டே நான் தான் கொலை செய்யப்படுறதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முந்தி அவர் எப்படி இருந்தார் ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தார் ஏன் அப்படி இருந்தாருங்கிறதுக்கான காரணத்தை உங்களால் சொல்ல முடியுமா அவருடைய மருமகன் ராமுடைய கவனக்குறைவும் ஊதாரித்தனமும் தான் காரணம் ராமுவால் வியாபாரமே சரிஞ்சு போச்சு இந்த உண்மை மிஸ்டர் வேதாச்சலத்துக்கு தெரியாது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கம்பெனியே மூட வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துருச்சு சார் அப்புறம் அக்டோபர் இருபதாம் தேதி இதை பற்றி ரெண்டு பேருக்குமே வாக்குவாதம் முத்துச்சு மிஸ்டர் வேதாச்சல மருமனை பார்த்து கெட் அவுட் அப்படின்னார் ராமு முறைச்சிட்டு வீட்டை <laughs> குடும்பத்தில் நடந்த விஷயம் வெளியே யாருக்கும் தெரியாதுன்னு ராமுவை எங்கெங்கேயோ தேடின கடைசியாக ராமு ராஜா வீட்டில் இருக்கிறதா எனக்கு தகவல் கிடைச்சிது அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மளிகை கடைக்கு ஃபோன் பண்ணி ராமு கூட கொஞ்சம் அவசரமாக பேசணும்னு சொன்னேன் அவங்களும் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சாங்க ஆனால் ஃபோனில் பேசுனது ராமு இல்லை ராஜா ராஜா அவங்கக்கிட்ட என்ன பேசினார் வேதாச்சலன்ற பண முதலைக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டார் சார் மறுபடியும் உங்களை வான் பண்றேன் குறுக்க குறுக்க பேசக்கூடாது அடுத்து நான் விசாரிக்க விரும்புவது ராமு குற்றவாளி ராஜாவின் தம்பி மிஸ்டர் ராமு அக்டோபர் மாசம் இருபதாம் தேதி ராத்திரி உங்க அண்ணனை பார்க்கறதுக்காக நீங்க அவர் வீட்டுக்கு போயிருந்தீங்களா ஆமா எதுக்காக போனீங்க எதுக்காக போனீங்கன்னு கேக்குறேன் ரொம்ப நாளா எங்க அண்ணனை பாக்கல கொஞ்சம் 
இருபதாம் தேதி ராத்திரியே உங்க அண்ணனை பார்த்தாகணுங்கிற அளவுக்கு அவசியம் என்ன வந்துச்சு என்ன எனக்கு தெரியும் மிஸ்டர் வேதாச்சலம் உங்களை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புறதோ உங்க சுகங்கள்லாம் பறி போயிடுச்சு நேரா நடு ரோட்டுக்கே வந்துட்டீங்க அதனால உங்க அண்ணன் கிட்ட போய் அழுதுருக்கிறீங்க மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தை பத்தி இல்லாதது பொல்லாதது சொல்லி இருக்கிறீங்க இவரான மெட்ராஸ் டாக்ஸி ஸ்டாண்ட்ல இவங்க அண்ணனுக்கு என்ன பேர் தெரியுங்களா வெறு ராஜா இல்ல போக்கிரி ராஜா இவர் யார்கிட்டையும் வாயால பேச மாட்டாரா கையால தான் அதிகமா பேசுவாரா அப்படிப்பட்டவர் மிஸ்டர் வேதாச்சலம் வீட்டுக்கு போயிருக்கிறாரு அவரு வாயால பேசி இருக்கிறாரு பதிலுக்கு இவர் கத்தியால பேசி இருக்கிறார் இல்ல இவரான இது அப்பட்டமான பொய் எங்க அண்ணன் மேல வேணுமே பழி போடுறாங்க சத்தியமா இந்த கொலையை இவர் செஞ்சிருக்கவே முடியாது இவரான இந்த கொலையை இவர் தான் செய்திருக்கிறார் என்பதை சாட்சிகளின் சாட்சியங்களின்படி மிக தெளிவாக விளக்கி இருக்கிறேன் உயர்ந்தபட்ச தண்டனையான மரண தண்டனையை இவருக்கு வழங்கும்படி கனம் கோட்டாரவர்களை மிக தாழ்மையோடு கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் எது உண்மை எது பொய்ங்கிறது இப்ப தெரிஞ்சிடும் இவரான குற்றவாளியை நான் சில கேள்விகள் கேட்பதற்கு அனுமதி தேவை உங்க பேரு சொந்த முழு பேரை கேட்க என் முழு பேரு ராஜா தான் சொந்த ஊரு மெட்ராஸ் நிச்சயமா நிச்சயம் போய் இவர் ஒரு நாள் கூட ஒரு இடத்துல கூட உண்மையே பேசினது இல்லைங்கிறதுக்கு இது ஒன்னே போதும் சிஐடி ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இவர் தம்பி படித்த காலேஜ் இவங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த இடம் இவங்க சொந்த ஊர் இப்படிப்பட்ட இடங்களில் இருந்து சேகரித்த தகவல் படி இவருடைய முழு பெயர் ராஜா இல்லை ராஜேந்திரன் இவருடைய தம்பி பெயர் ராமு இல்ல ராமச்சந்திரன் இவங்க அப்பா பெயர் காசி விஸ்வநாத் அது மட்டுமல்ல இவரான இவருடைய சொந்த ஊர் மெட்ராஸ் இல்ல குன்னூர் பக்கத்தில் இருக்கிற பூங்குடி கிராமம் இப்ப சொல்லுங்க நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா இல்லையா பெரியும் <laughs> 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 தொட்டு <laughs> 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 <laughs>
ஏயா இந்த புது ஜட்ஜி திடீர்னு எப்படி வந்தான் அதான இவரான இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை சாட்சியங்கள் அனைவரும் விசாரிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் சாட்சியங்களின்படி ராஜாதான் மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தை கொலை செய்திருக்கிறார் என்பது தெளிவாகிறது ஆகவே கனம் கோட்டார் அவர்கள் மேலான தீர்ப்பை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் ரொம்ப அவசரப்படாதீங்க என்னுடைய குறுக்கு விசாரணை பாக்கி இருக்கு தாமதத்திற்கு மன்னிக்க வேண்டும் இவரான குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் ராஜாவுக்காக அதாவது ராஜேந்திரனுக்காக வக்கீலாக ஆஜராகி இருக்கிறேன் இதோ வக்காலத்து Yes, you can proceed. Thank you, Your Honor. Manager Ramanathani, Kurukku Vicharani Sayya, Anumadhi Kya Vendu Gire. Yes, proceed. Mr. Ramanathan, October Madam, Yirvada Andhiyadhi Rathani, Mr. Vedacharam Ramuga Vita Vita Anipchadhu Kappano, Nii Ramuga Sandhi Kerathu Kaha Palai Dangu Nila Thayna Da, Vakku Mura Kudu Thirikki Nge, Yengi Lala Thayni Pahathi Nge, மவுண்ட் ரோடு பூரா தேண்ணோம் பீச்ல இருந்து அண்ணா சமாதி வரைக்கும் காம்தார் நகர்ல அவங்க அண்ணன் வீட்டுல இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் அங்க இருக்கிற ஒரு மளிகை கடைக்கு போன் பண்ண எதுக்காக மளிகை கடைக்கு போன் பண்ணீங்க ஓஹோ ஒருவேளை ராஜா வீட்டு கிராம போயிருப்பாரு நினைச்சு போன் பண்ணீங்களா அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஏரியாவில தான் குடியிருக்கீங்களா நோனோ சேந்தோம்ல ஹவுசிங் போர்ட்ல பிளாட்ல தங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா காம்தார் நகர்ல இருக்கிற மளிகை கடை போன் நம்பர் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது அது வந்து மிஸ்டர் வேதாச்சல எனக்கு கொடுத்தாரு எப்ப செத்ததுக்கு அப்புறமா ஆமா சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாலே கொடுத்தாரு ராம்நாதன் ஐ எம் சாரி உங்களுக்கு மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தியா போச்சு நான் ஞாபகப்படுத்தட்டுமா நீங்களே காம்தார் நகருக்கு நேரா போய் கடை முதலாளியை பார்த்து நம்பரை வாங்கிக்கிட்டு பப்ளிக் பூத்துக்கு போய் கடைக்கு கூப்பிட்டு ராஜா கூட பேசிருக்கீங்க ஓகே நீங்க <laughs> 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 வருது ராமுதா வீட்டை விட்டு கோச்சிட்டு போயிட்டாரு ராஜா கிட்ட சொல்லி சமாதானப்படுத்துவோம் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கொலை செய்தவர்களே ராமநாதனை விட்டு டெலிபோன் செய்ய சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த கொலைக்கு ராமநாதன் உடந்தை ராமு எங்கே வரவழைத்து கொலைப்பழியை அவர் மீது சுமத்துவதற்காக இந்த ஏற்பாடு ஆனால் நடந்தது என்ன துரதிருஷ்டவசமாக டெலிபோன் செய்தியை கேட்டுவிட்டு அங்கு ஓடி வந்த ராஜா குற்றவாளியாக்கப்பட்டிருக்கிறார் இதுதான் உண்மை மிஸ்டர் ராமநாதன் யூ கேன் கோ தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஆன் நாளை காலை வரை கோர்ட் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது சக்கரவர்த்தி அக்டோபர் மாதம் இருபதாம் தேதி ராத்திரி மிஸ்டர் வேதாதனம் கொலை செய்யப்பட்டார் என்ற செய்தி உங்களுக்கு எப்ப தெரிஞ்சது வேடிக்கையான கேள்வி உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் எனக்கு தெரியாம போயிடுமா வேதாச்சலம் எனக்கு கூட பிறந்த அண்ணன் ஐ மீன் மை பிளட் பிரதர் எவ்வளவு நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவர் இறந்து போன அரை மணி நேரத்தில் நாங்க போயிட்டேன் மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி வேதாச்சலம் கொலை செய்யப்பட்ட செய்தி அவருடைய மகள் மஞ்சு வைத்த வர நான்கு மணி நேரம் வேறு யாருக்குமே தெரியப்படுத்தவில்லை என்று போலீஸ் ரிப்போர்ட் கூறுகிறார் அப்படி இருக்கும்போது இந்த சமாச்சாரத்தை யார் உங்ககிட்ட சொன்னா எப்படி நீங்க அரை மணி நேரத்துக்குள்ள போனீங்க எனக்கு போன் வந்துச்சு 
ஒரே <laughs> 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 தேதியும் நேரமும் நல்லா தெரியுது ஒரு <laughs> 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 தெரியாமட்டாங்க <laughs> சக்கரவர்த்தி வீட்டுக்கு போனதுதான் கடிகாரத்தை காணமே பார்த்திருப்பாரு பதறியும் இருப்பார் கடிகாரத்தை திருப்பி எடுக்கிறதுக்காக வேதாசனம் வீட்டுக்கு போயிருக்கார் ஆனா அங்கே போலீஸ் இருக்கிறத பார்த்த உடனே அதுக்கு முன்னாடியே போலீஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்த எல்லா போட்டோ விரையும் எல்லா தலையமும் பதிவாயிடுச்சுங்கிறது பாவம் சக்கரவர்த்திக்கு தெரியாம போயிடுச்சு நடந்ததை எல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த கொலை சக்கரவர்த்தி தான் செய்தார் என்பது திட்டவட்டமாக நமக்கு தெரிகிறது ஆமா அந்த கொலைய நான் தான் செஞ்சேன் இப்ப இன்னொரு கொலையை செய்ய போறேன் யாராவது என்னை பிடிக்க வந்தீங்க சுட்டு போசிக்கிடுவேன்
தம்பி நான் உங்களுக்கு எவ்வளவோ கஷ்டம் கொடுத்துட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க நீ ஒரு மேதான் 